వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఇంకా ఇది వచ్చేసి రంజాన్ సీజన్ నడుస్తుంది కదా చాలా మంది చాలా వెరైటీస్ చేస్తా ఉన్నారు నేను చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాను ఏదైనా స్పెషల్ చేద్దాం అనేసి మటన్ బిర్యానీ చేద్దాం అనుకున్నాను కాకపోతే మటన్ వచ్చేసి బయట దొరకలేదు అండి మాకు అందుకే చేయలేదు ఇంకా నేను ఈ రోజు వచ్చేసి ఒక డిఫరెంట్ రెసిపీ షేర్ చేస్తున్నాను ఇది చాలా మంది చేసి ఉండవచ్చు కాకపోతే నేను చేయడం మాత్రం ఇదే ఫస్ట్ టైం అండి చాలా బాగా వచ్చింది అది రంజాన్ స్పెషల్ లా ఏంటి అనుకుంటున్నారా అది వచ్చేసి సోరకాయ కీర్ రెసిపీ అండి చాలా బాగుంది చాలా సూపర్ గా కూడా వచ్చింది ఇది నేను ఎక్కడ నేర్చుకున్నానంటే మా పక్కింటి ఆంటీ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్నానండి వాళ్ళు మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు ముస్లిమ్స్ ఇంకా మా పక్కింటి వాళ్ళు మా ఇంటి వెనకాల అందరు ముస్లిమ్స్ చాలా మంది ఉన్నారు ఆంటీ వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళ దగ్గర చూసి నేర్చుకున్నాను పక్కా కొలతలతో నేర్చుకున్నాను అది కూడా మనకు పెళ్లిళ్ళలో ఎలా చేస్తారు కద్దుకా కీర అనేసి అలా చూసి నేర్చుకున్నానండి దీన్ని కద్దుకా కీర అని కూడా అంటారు అనుకుంటా నాకు కొంచెం ఐడియా ఉంది అంతే అండి ఇంకా చాలా మంది చాలా రెసిపీస్ షేర్ చేస్తా ఉన్నారు రంజాన్ పరంగా ఇంకా నేను కూడా త్వరలోనే ఇంకేదైనా కొత్త రెసిపీ షేర్ చేస్తాను ప్రస్తుతం అయితే ఇది షేర్ చేస్తున్నానండి సోరకాయ కీర్ రెసిపీ చాలా బాగా వచ్చింది నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే మా వారు చాలా హ్యాపీగా తిన్నారు మా వారికి చాలా ఇష్టం అండి ఈ రెసిపీ అంటే ఎప్పుడు ఫంక్షన్స్ కి వెళ్ళినా కూడా కంపల్సరీ ఇంకా ముస్లిం వాళ్ళ పెళ్లికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ కద్దుక కీర్ అనేది కంపల్సరీ టేస్ట్ చేస్తారు ఇంకా అంత బాగా ఇష్టం అన్నట్టు నేను కూడా మొన్న పోయిన నెల కాకుండా అంతకు పోయిన నెల అనుకుంటా ఊరికి వెళ్లే ముందు మా ఇంటి వెనకాల ఆంటీ వాళ్ళ ఫంక్షన్స్ కి వెళ్ళాం కదా ముస్లిం వాళ్ళ ఫంక్షన్ అని చెప్పాను కదా చాలా బాగుంది అక్కడ మేము తిన్నామన్నట్టు సేమ్ అదే టేస్ట్ వచ్చిందండి నాకు నేను ఫస్ట్ టైం కదా చేయడం ఎలా వస్తుందో ఏంటో అని అనుకున్నాను చాలా అంటే చాలా బాగా వచ్చింది మీరు కూడా సేమ్ నేను చెప్పిన కొలతలతో ట్రై చేసి మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు కూడా ఈ హ్యాపీనెస్ అనేది షేర్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మీకు ఇప్పుడు ఫస్ట్ రెసిపీ నేను ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను అలాగే మీరెవరైనా కొత్తగా నా ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే బాయ్ అలాగే కీర్ వచ్చేసి నాకు ఇలా వచ్చింది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా కీర్కి కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా మనం ఫస్ట్ రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ అయితే నేను పాలను వేడి చేస్తున్నానండి దాదాపు నేను వన్ లీటర్ పాలు తీసుకున్నాను అంటే రెండు పాల ప్యాకెట్ తీసుకున్నానండి హాఫ్ లీటర్ పాల ప్యాకెట్లు ఇంకా ఈ కీర్కి వచ్చేసి మనకు పాలు ఎక్కువగానే పడతాయి మనం పాలు ఎక్కువగా వేసుకుంటేనే టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది అండి అందుకే నేను పాలు ఎక్కువగా వేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉన్నాను ఇలాగా అందుకే లీటర్ పాలు తీసుకొని వేడి చేస్తున్నానండి ఇంకా మనకు చిక్కటి పాలు అయితే చాలా బాగుంటాయి ఇవి కూడా ప్రస్తుతం చిక్కగానే ఉంటాయి పాలు ఇంకా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను కదా అందుకే గడ్డలు కట్టాయండి ఫస్ట్ నేను సోరకాయ వచ్చేసి సగం అయితే సరిపోతుందని అనుకున్నాను కాకపోతే సగం వరకు కట్ చేశాను అండి ఇది లేత సొరకాయ అనే ఫస్ట్ సగం సరిపోతుందనేసి ఇలా కట్ చేసి ఇంకా దీని సైడ్ కూడా కట్ చేసి తర్వాత పైన తొక్క తీశాను ఇలా పైన తొక్కు తీసుకున్న తర్వాత అంటే తొక్క తీసిన తర్వాత మనం మళ్ళీ దీన్ని కుడుక గీరుకునే పాత్ర ఉంటుంది కదా అండి దానిపైన గీరుకోవాలి మనకు మిక్సీ పట్టుకున్నారు అనుకోండి పేస్ట్ లాగా వస్తుంది ఇలా గీరుకుంటే మనకు చాలా బాగుంటుంది కీర్కి సూపర్గా అనిపిస్తుంది అన్నట్టు అందుకే ఫస్ట్ పైన తొక్క అంతా ఇలా తీసేసాను తర్వాత ఇలా మధ్యలోకి కట్ చేసి ఇందులో ఉన్న విత్తనాలు అనేవి తీసేసానండి మనకు ఇందులో ఉన్న చిన్న చిన్న విత్తనాలు అయినా కూడా ఉండకూడదు కీర్కి ఓన్లీ మనకు సొరకాయ ఉంటుంది కదా అదే ఉండాలి అండి పైనది అందుకే ఇందులో ఉన్న విత్తనాలు అనేవి తీసేసాను నేను తీసేసిన పద్ధతి కరెక్ట్ కాదనిపించింది కీరడానికి రాలేదు మా వారు ఇలా మధ్యలోకి కట్ చేసి ఇలా మధ్యలో గుగం ఉండగానే గీరుతా ఉన్నాడు అండి అంటే మధ్యలో ఉంటుంది కదా మనకు తెల్లగా అది ఉండగానే గీరుకుంటే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది నేను దాదాపు ఒక సోరకాయ మొత్తం తీసుకున్నాను అండి చూసారా ఇలా గీరి రెడీ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత దీన్ని వచ్చేసి నీళ్లలో వేసి ఒకసారి వాష్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా వాష్ చేసుకోవడం వల్ల మనకు చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి అవేంటో చెప్తాను ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ మనం ఇలా నీళ్లలో వాష్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ సొరకాయ తురుముని మనం నెయ్యిలో వేయించుకొని పాలలో వేసినప్పుడు విరిగిపోకుండా ఉంటుంది ఇదొక ఫస్ట్ చిట్కా అండి తర్వాత సెకండ్ చిట్కా వచ్చేసి మనకు సోరకాయ స్మెల్ వచ్చేసి రాదు అండి అందుకే సోరకాయను ఒకసారి వాష్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడప్పుడు పాలలో వేస్తే విరిగిపోతుంది ఇంకా దీనికి కావాల్సిన డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నాను నా దగ్గర ఉన్నవి గ్రేప్స్ అది అది ఎ
జీడిపప్పు బాదం తీసుకున్నాను స్టవ్ మీద వచ్చేసి ప్యాన్ పెట్టి ఇందులో నేను ఇప్పుడు నెయ్యి వేస్తున్నానండి మనకు నెయ్యి వచ్చేసి కొంచెం ఎక్కువగా అవసరం పడుతుంది కాకపోతే నెయ్యి వేసుకుంటేనే టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది అండి అందుకే నేను నెయ్యి ఎక్కువగా వేశాను మూడు స్పూన్ల దాకా నెయ్యి వేశానండి ఇలా నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇందులో మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి వేయించుకోవాలి నేను జీడిపప్పు బాదం వచ్చేసి ఇలా కట్ చేసి వేయించుకున్నాను చిన్నగా మీరు కావాలంటే ఇందులో జీడిపప్పు పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఈ సొరకాయ కీరలో నేను పేస్ట్ వేయడం లేదు జస్ట్ డ్రై ఫ్రూట్స్ వేస్తున్నాను ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ని వచ్చేసి ఇలా సిమ్లో పెట్టే మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకు కరెక్ట్గా మాడిపోకుండా బాగా వస్తాయి అండి స్టవ్ అనేది సిమ్లో పెట్టుకోవాలి ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఎండు ద్రాక్ష వేశానండి కిస్మిస్ వేశాను కిస్మిస్ ఫస్టే వేస్తే మాడిపోతాయి అందుకే కొంచెం జీడిపప్పు బాదం వేగిన తర్వాత ఇలా వేశారనుకోండి కిస్మిస్ బాగా పొంగుతాయి చూడండి నేను కొన్ని నల్లవి ఎండు ద్రాక్ష కూడా ఉన్నాయండి అవి కూడా వేశాను ఇలా వేసిన తర్వాత వీటిని ఇప్పుడు కొన్ని నేను గార్నిష్ చేసుకోవడానికి లాస్ట్లో కొన్ని తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇంకొన్ని వచ్చేసి అందులోనే పెట్టాను తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు నేను వైట్ కర్బూజ గింజలు కూడా వేస్తున్నాను ఇవి మీ దగ్గర ఉంటే వేసుకోండి లేకున్నా లేదు లేకుంటే పర్లేదు డ్రై ఫ్రూట్స్ మీ దగ్గర ఏవి ఉంటే అవి వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నా దగ్గర ఉన్నవి మాత్రమే వేస్తున్నాను తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో నేను సోరకాయ తురుము కూడా వేస్తున్నాను మనం సోరకాయను వాటర్లో ఉంచాం కదా గట్టిగా చేతులతో పిసుక్కొని మరి ఈ సోరకాయ తురుమును అంతా ఇందులో వేయాలి అండి ఇలా వేస్తేనే మనకు సోరకాయ తురుము వచ్చేసి చాలా తొందరగా ఫ్రై అవుతుంది దీన్ని మనం ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అండి సోరకాయ స్మెల్ అనేది లేకుండా ఉండడానికి అలాగే సోరకాయ కూడా బాగా పచ్చిగా ఏమీ ఉండకుండా ఇలా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి నేను దాదాపు ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫ్రై చేశానండి సోరకాయను తర్వాత కస్టర్డ్ పౌడర్ తీసుకుంటున్నాను మనకు పెళ్ళిళ్ళలో కస్టర్డ్ పౌడర్ వేసి చేస్తారు అండి అందుకే ఆ కలర్ వస్తుంది నేను రెండు స్పూన్ల కస్టర్డ్ పౌడర్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో నేను కొన్ని పాలు వేసి కలుపుతా ఉన్నానండి మీరు వేడి పాలైనా పర్లేదు నార్మల్ పాలైనా పర్లేదు అండి నేను పాలు ఇప్పుడే వేడి చేస్తున్నాను కదా ఆ వేడి పాలు వేసి ఈ కస్టర్డ్ పౌడర్ని కలిపాను అన్నట్టు ఇలా కస్టర్డ్ పౌడర్ వేసుకోవడం వల్ల మనకు స్వీట్గా వస్తుంది ఇంకా మనకు కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది అలాగే కొంచెం దగ్గరికి కూడా వస్తుంది అండి మన కీర్ వచ్చేసి అందుకే పెళ్ళిళ్ళలో ఇలా చేస్తారట నేను కూడా తెలుసుకునే చేశాను ఇలా సోరకాయ మొత్తం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో నేను పాలు యాడ్ చేస్తున్నానండి పాలు వచ్చేసి ఫస్ట్ హాఫ్ లీటర్ వేశాను ఇంకా తర్వాత మళ్ళీ కూడా వేశానండి హాఫ్ లీటర్ కంటే మనకు పాలు ఎక్కువగానే పడతాయి కీర్లోకి ఎన్ని పాలు వేసుకుంటే అంత టేస్ట్ ఉంటుందని చెప్తారు కదా అందుకే ఇలా పాలు వేసిన తర్వాత కూడా మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి అండి ఇలా కలుపుతానే ఉండాలి కొద్దిసేపు కంటిన్యూస్గా ఎందుకంటే కింద అడగంటకుండా మనం కలుపుతూ ఉండాలి ఒక మందపాటి గిన్నె తీసుకోవాలి అండి కీర్ చేయడానికి మాత్రం నేను ఈ గిన్నె వచ్చేసి ఈ ప్యాన్ వచ్చేసి చాలా రోజుల నుంచి స్వీట్ రెసిపీస్కి యూజ్ చేస్తున్నాను మీరు కూడా గమనించారో లేదో ఇందులో నాన్ వెజ్ కానీ హాట్ ఐటమ్స్ కానీ చేయట్లేదు అండి ఓన్లీ స్వీట్స్ మాత్రమే చేస్తున్నాను ఇలా కలిపిన తర్వాత మనకు ఇది ఉడికేటప్పుడు మనం ఇందులో రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కస్టర్డ్ పౌడర్ అనేది వేయాలి అండి ఇలా కస్టర్డ్ పౌడర్ వేసి ఒకసారి మళ్ళీ బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కస్టర్డ్ పౌడర్ వేయడం వల్ల చూసారా ఎంత బాగా కలర్ వచ్చిందో కలర్ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది అండి ఇలా కస్టర్డ్ పౌడర్ వేసిన తర్వాత కూడా కలుపుకోవాలి లేకుంటే ఒకే దగ్గర ఉండిపోయి మనకు గడ్డల్లాగా అవుతుంది అందుకే అప్పుడప్పుడు ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి అండి ఇలా కలిపిన తర్వాత ఇందులో నేను మిల్క్ మేడ్ యాడ్ చేస్తున్నానండి దాదాపు మూడు నాలుగు స్పూన్ల మిల్క్ మేడ్ అనేది వేశాను మీ దగ్గర మిల్క్ మేడ్ అనేది ఉంటే వేసుకోండి లేకుంటే కోవా ఉంటుంది కదా పచ్చి కోవా అది కూడా పాలల్లో కలిపి వేసుకోవచ్చు అండి నా దగ్గర పచ్చి కోవా లేదు అందుకే నేను మిల్క్ మేడ్ వేశాను మిల్క్ మేడ్ వేయడం వల్ల టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అందుకే నేను వేశానండి మిల్క్ మేడ్ వచ్చేసి ఇలా మిల్క్ మేడ్ వేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ కలుపుకోవాలి చూసారా ఇలా కొద్దిసేపు మనం ఏది వేసినా కూడా కొంచెం కలుపుతూ ఉండాలి అప్పుడే మనకు కరెక్ట్గా ఈ కీర్ అనేది రెడీ అవుతుంది అండి
ఇలా కలిపి చాలాసేపు ఉడికిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో నేను అరకప్పు దాకా షుగర్ అనేది వేశానండి షుగర్ అనేది మీరు మీరు ఎంత తింటారో అంత క్వాంటిటీ చూసుకుంటూ వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఫస్ట్ అయితే అరకప్పు వేశాను సరిపోతుందో లేదో అనేసి ఇంకా ఇలా షుగర్ కరిగిన తర్వాత కూడా టేస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మనం కీర్ అనేది టేస్ట్ చూసేటప్పుడు ఈ ప్రాసెస్లో ఉండగానే టేస్ట్ చూడాలి అండి షుగర్ వేసిన తర్వాతనే అప్పుడే మనకు కీర్ రెసిపీ అనేది ఎలా కుదిరిందో తెలుస్తుంది అండి మీరు కంపల్సరీ చెక్ చేసుకోవాలి కీర్ రెసిపీ చేసేటప్పుడు అందుకే ఫస్ట్ నేను కూడా చెక్ చేస్తూ ఉన్నాను ఇలా చేతి పైన వేసుకొని నాకు కొంచెం షుగర్ తక్కువైనట్టు అనిపించింది అండి మరీ ఎక్కువగా షుగర్ ఉండకూడదు దీనికి నార్మల్గా ఉండాలి మరీ ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా బాగుండదు అండి తర్వాత నేను ఇంకో స్పూన్ కూడా వేశాను ఇలా ఇంకో స్పూన్ వేసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలిపానండి ఇంకో సైడ్ వచ్చేసి మా వారికి గడక కోసం నేను ఇలా వాటర్ పెట్టాను ఇది ఈవినింగ్ ప్రిపేర్ చేశాను అండి సోరకాయ కీర్ వచ్చేసి చాలా బాగా వచ్చింది నాకైతే మీరే చూస్తారు కదా ఎలా వచ్చిందో తర్వాత మా వారి కోసం నేను గడక పోస్తా ఉన్నాను అండి సోరకాయ కీరు రెడీ అయిపోతా ఉంది ఇంకో సైడు నేను ఈ పని చేసుకుంటా ఉన్నాను ఎందుకంటే మా వారికి డ్యూటీకి టైం అవుతుంది కదా అందు గురించి ఇంకో సైడు ఇది కూడా చేస్తా ఉన్నాను అండి ఇలా నాకు ఈవినింగ్ వచ్చేసి బిజీగా ఉంటుంది మార్నింగ్ బిజీగానే ఉంటుంది ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎప్పుడైనా బిజీగానే ఉంటుందండి నాకు ఏదో ఒక పని ఉంటేనే ఉంటుంది దాదాపుగా ఇంకా మన కీర్ కూడా రెడీ అవుతుంది ఇంకా షుగర్ వేసిన తర్వాత కూడా ఎలా ఉందో మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేశానండి షుగర్ వేసిన తర్వాత కరెక్ట్గా సరిపోయింది మనకు ఇలా కరెక్ట్గా సరిపోవాలి అని అనిపించింది నాకు లాస్ట్లో మనం ఇలాచి పౌడర్ వేసుకోవాలి అండి ఇలాచి పౌడర్ వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలిపి రెడీ చేసుకుంటే మన కీర్ రెడీ అయిపోతుంది తర్వాత నేను వేయించి రెడీ చేసి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేశాను అండి చూసారా మన కీర్ రెసిపీ వచ్చేసి దగ్గరికి వచ్చింది మీరు కావాలంటే ఇంకా పాలు పాల్లాగా కూడా ఉంచుకోవచ్చు అండి అలాగే మా వారు కీర్ రెసిపీ దగ్గరికి రావాలనేసి చెప్పారన్నట్టు నాకు చాలామంది కూడా అలానే చెప్పారు పాల్ పాల్ కంటే ఇలా దగ్గరికి వస్తే బాగుంటుందనేసి చెప్పారన్నట్టు పెళ్లిళ్ళలో ఇలానే చేసి పెడతారట దగ్గరికి అందుకే నేను దగ్గరికి చేశానండి మీకు ఇంకా పాలు పాలుగా కావాలంటే ఇంకా కొన్ని మిల్క్ యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్లో అయినా పర్లేదు ఫస్ట్లో అయినా పర్లేదు అండి నాకు దాదాపు ముప్పావు లీటర్ పాలు పట్టాయండి ఈ కీర్ రెసిపీ చేయడానికి ఇంకా స్టవ్ కూడా ఆఫ్ చేశాను కీర్ రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని వచ్చేసి నేను ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ అయితే మా వారికి టేస్ట్ చూపిస్తాను ఎలా ఉందో చెప్పడానికి మా వారు చెప్పిన తర్వాత నేను చేసిన ప్రాసెస్ కరెక్టా కాదా అనేసి నాకు తెలుస్తా ఉంది అన్నట్టు ఇంకా చూడ్డానికి మాత్రం చాలా కలర్ఫుల్గా వచ్చిందండి దీనిపైన నేను వచ్చేసి మనం ముందుగా వేయించి రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా డ్రై ఫ్రూట్స్ అవి కూడా వేస్తా ఉన్నాను సింపుల్గా ఇలా గార్నిష్ చేస్తున్నాను నాకు వచ్చినట్టు చూసారా మన సొరకాయ కీర్ రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది అండి చాలా స్వీట్గా ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉంటుంది కదా ఇది మనం బాగా వేడిగా అయినా తినొచ్చు అలాగే మనం కూల్గా అయినా కూడా తినొచ్చు అండి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని ఎలా అయినా బాగుంటుంది అండి చూసారా ఫ్రెండ్స్ కీర్ వచ్చేసి కొంచెం చల్లారిన తర్వాత ఇలా దగ్గరికి వచ్చింది అండి ఇంకా ఇది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది అనేసి నాకైతే అనిపించింది కాకపోతే నేను మా వారు వేడి వేడిగా కావాలని చెప్పారు అందుకే మా వారి కోసం వచ్చేసి నేను వేడి వేడిగా చేసిచ్చాను ఇలాగా ఇంకా నేనైతే కొద్దిసేపు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాను అండి కూల్గా తినడానికి అంటే కూల్గా తింటే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అనేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని తిన్నాను అసలు తిన్న తర్వాత నాకే అనిపించింది ఇంత బాగా వచ్చిందా అని అనిపించింది అండి మీరు కూడా సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్ చాలా బాగా వస్తుంది ఇంకా కీర్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ రెసిపీయే మనకు ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే ఈ రెసిపీ అనేది చేసుకోవచ్చు కదా అలాగే మీరు కూడా ఇలానే చేస్తే నాకు కమెంట్స్లో షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే లైక్ చేయడం కూడా మర్చిపోవద్దు అండి ఇంకా మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఈరోజు వీడియో చూసారు కదా మళ్ళీ సరికొత్త వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ టేక్ కేర్